So now we're going to talk briefly about how we can see our chapters transform our city. ¿Cómo podemos ver nuestro capítulo transformar nuestra ciudad? We have to have a paradigm shift. Tenemos que tener un cambio, un paradigma, un been, cambio. It's been said a couple of times. Se ha estado diciendo un par de veces. I'll say it again. Lo vuelvo a decir. We're not, our chapter doesn't exist so that we can be blessed. Nosotros no tenemos capítulos para nosotros ser bendecidos. Lo vuelvo a repetir. Nuestro capítulo no es para bendecirnos a nosotras. Our chapter exists nosotros. so that we can reach our city. Es para que nosotros alcancemos a nuestras ciudades. You are planted in the city you're in for a reason. Tú estás plantado en la ciudad que estás por una razón. And it's part of God's plan. Y es el plan de Dios. We see examples throughout the scriptures. En las escrituras vemos muchos ejemplos. Where God is concerned about cities. Donde Dios eh, se, se preocupa por las ciudades. He wants to see our cities filled with love and Quiere with life. Quiere ver nuestras calles eh, y nuestras ciudades llenas de amor y vida. Not death and destruction. No muerte y destrucción. The ancient city of Nineveh is such an example. Un ejemplo antiguo, anciano, es la ciudad de Nineveh. In, in the book of Jonah it says now Nineveh was a very important city Nineveh has more than 120,000 people Tiene más de 120, personas who cannot tell their right hand from their left no ver la la, no se sabe la derecha, la have you watched the news lately? ¿Has visto las noticias últimamente? <laughs> it seems like our cities are like this eh, parece que nuestras ciudades están, están más allí. they're just a chaotic mess Está, hay mucho caos en nuestras ciudades. and they have many cattle as well y tienen mini cattle mini cattle right there cattle, vacas oh, y tienen mucho ganado should I not be concerned about this great city no debía yo de preocuparme por esta ciudad grande God is concerned about our cities el Señor está preocupado por nuestras ciudades he's concerned about the people in the city lleva carga por la gente en la ciudad and he's concerned about the resources in the y, city y también tiene carga por los recursos de nuestra ciudad that the people need que la, la gente necesita now God's plan includes you el plan de Dios te incluye a ti He wants to do something in your city. Quiere hacer algo en tu ciudad. And you and your chapter are right in the dead center of his. Tú y tu uh, capítulo están en el centro <coughs> del corazón de Dios. Paul said, "From one man he made every nation of men." For, for, for cada uno uh, ha hecho cada nación para el hombre. That they should inhabit the whole earth. Para que ellos habiten todo el mundo. And he determined. Y él determina the time set for them el tiempo que tiene para ellos and the exact places where they would live y donde ellos tienen que vivir God did this so that men would seek him él hizo esto para que el hombre lo buscase and perhaps reach out and find him y tal vez al, lo, lo busque your chapter lo alcance is in your city en su capítulo en su ciudad and God planned this long ago y ya eso fue plan de Dios muchos muchos años. Before you were ever born. Aún cuando tú todavía no nacías. He determined that you would live de, in your city. Él determinó que tú tuvieras en esta ciudad. And he determined, determined that you would live in your city y que in tú, 2018. Él determinó que tú el 2018 tuvieras en esta ciudad. Because he needs you here. Porque te necesita aquí. Now. Aún. You are his plan. Tú eres su plan. Your chapter is his tu plan. capítulo es el su plan. So that people can reach out and find him. Para que la gente lo busque. That's why y your chapter exists. Y por eso existemos como capítulo. The challenge for you. El reto para ti. And your chapter. Y tu capítulo. Is to, to discover God's plan. Descubre el plan de Dios para tu capítulo. And work with Him. Y trabaja con él. To see great miracles. Para ver grandes milagros. The great miracles of transformation to begin to take place in your city. Los milagros grandes que para transformar y se van a llevar en tu ciudad, cargo en tu ciudad. Henry Blackaby says this. Henry Blackaby said this. We believe, we believe God wants to bring revival to his people. Yo creo que el Señor quiere avivamiento para su gente. And we sense that God is strategically preparing business people. 
y creemos que él está estratégicamente preparando a la, a la gente de los empresarios la, to be, de negocio to be a catalyst for para ser un catalyst catalyst catalista catalizar okay, para, para que esto suceda It is crucial and timely that business people es crucial que el tiempo y los hombres de negocio understand their role entiendan su rollo first and foremost primero que nada as servants of God como sirvientes de Dios I wanted you to see this quote from him yo quería que tuvieras lo que él dijo because this is this is being said by prophetic people and various people esto se está diciendo en todo el mundo diferentes profetas dicen lo mismo that the next move of God is coming el otro momento el movimiento de Dios viene is not coming through the church, no viene por la iglesia but it's coming through business people. pero viene por los hombres God y las empresarias right now. Dios está hablando a nosotros you los empresarios for such a time tú to estás say. aquí por el tiempo que estamos viviendo Dr. C. Peter Wagner says the Holy Spirit seems to be Peter saying Wagner, uh, uh, dice que, toda, que el Espíritu está diciendo That if we want to evangelize our nation, que si queremos evangelizar nuestra nación, it will happen city pasará de ciudad by a city. ciudad. That's why we target our cities. Por eso eh, apuntamos a nuestras ciudades. Revival can happen in our cities. Avivamiento puede pasar en nuestra ciudad. The kind that transforms from top to bottom. Aquel, del tipo de que desde arriba abajo que llega el avivamiento. So I wanted you to see that it's not just the fellowship that's talking this way. A lot of people are saying. No solo la fraternidad está hablando así. Muchas ministerios están hablando lo mismo. Jesus had a focus on cities. El Señor se enfocaba en las ciudades. In this particular passage, he's saying to them. En este pasaje les está diciendo. He's he's denouncing certain cities. Está denunciando ciertas ciudades. Because they would not repent when the miracles that. Aunque vieran los milagros no se arrepentían. He says, Chorus and Bethsaida, Tyre, uh, Sidon, Sidon, Capernaum. Capernaum, Capernaum. When he says to Capernaum, he says, uh, if the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day. Si se hubiera hecho los milagros que hicieron en Capernaum, se hubiera hecho en Samara, Sodoma, todavía existiría Sodoma, o sea que estamos mal. I would not want the Lord to say that about me. A mí no me gustaría que el Señor me dijera eso. It's, it's big. That's quite something. Eso es grande. Jesus says he approached Jerusalem. He saw the city. Él llegó a Jerusalén y vio la ciudad. And he wept over it. Y lloró sobre ella. And he, this is powerful. If you had only known on this day what would bring you peace. Si tú hubieses sabido en este día qué te trajera la paz. But now it's hidden from your eyes. Pero ahora eso se esconde de tus ojos. Because you did not recognize the time of God's coming. Porque to you. oh, qué gordo. Porque tú no reconociste los tiempos de Dios en wow. esta hora. Wow. Wow. Salgo de de beber, comer, es eterno. Your chapter is here. Tu capítulo es aquí. Because you need to help your city recognize. Tienes que ayudarle a tu ciudad reconocer esto. That it's the time of God's coming. Que es el tiempo de Dios que viene a la ciudad. That's why you're here. Y por eso estás aquí. Don't let your city turn up like this. No dejes que tu ciudad su vida llegue así. That they don't even recognize that God's time. Que no sepan el tiempo de Dios que está llegando. And then I want you to hear this quote from Francis Frangipane. Francis Benjamin dijo esto. He is a pastor in Iowa. Es un pastor en Iowa. I enjoy him quite a bit. Yo me gusta este pastor. He says this as the return of Christ draws near. Uh, el retorno del Señor llega más cerca. God will release a wave of revival. Él va a derramar una ola de avivamiento. That will enable entire cities. Que ciudades enteras And in some cases, even nations, y en unos lugares hasta naciones van a, to to the Lord. van a voltearse hacia el Señor This is what we're, we're coming up on. esto es donde vamos But he says this, pero él dice esto at the same time, al mismo tiempo que va a haber muchas ciudades y naciones que no van a voltearse hacia We él must understand tenemos que entender God has placed the responsibility of our cities. El Señor ha puesto la responsabilidad de nuestras ciudades on 
our shoulders. En nuestros hombros. The responsibility of our city is ours. La responsabilidad de nuestra ciudad es de nosotros. What will we do about it? ¿Qué vamos a hacer de ello? I want to tell you a quick story about the city of Ephesus. Le voy a contar una historia pequeña de Ephesus. Because I think this is a great example of what your chapter can do in your city. Es un ejemplo y un modelo de lo que tu capítulo puede hacer en tu ciudad. Oh yes. Oh, I'm sorry, I'm sorry. <coughs> Tell me correctly. Okay. Ephesus was a great city in the Roman Empire. Ephesus era un imperio bien grande. It was a major port city for the entire area of Asia Minor. Era un mayor puerto eh, en todo ese puerto de esa área. It was considered the gateway to the Middle East for the Roman Empire. Era la puerta del Medio Oriente para los romanos. People say that about St. Louis in the United States. Ellos, the gateway to the Midwest. Dicen que San Luis es la puerta de, de, de la ciudad. So if you were going to the Middle East from Rome, you went through Ephesus. Si tú ibas de Roma a Medio Oriente tenías que entrar a esa ciudad de Ephesus. Era un uh, periodo de finanzas. And it was considered a religious center for the Greco-Roman religions. Era un um, say again. A religious center. Es un centro religioso. For the Roman religion. Para la religión de los romanos. One of the greatest temples in the Roman Empire was in Ephesus. Uno de los más grandes templos estaba en Efesios. The temple of Artemis. El templo de Ar Artemis. She was also called Diana. Y se, y se llamaba también eh, Diana. She was the considered the daughter of Zeus. Era la hija de Zeus. And the twin sister to Apollo. Y era la hermana gemela de Apolo. She was considered the goddess of nature. Era considerada la diosa de la naturaleza. But later became known as the goddess of fertility and childbirth. Y, y también se convirtió en, en la diosa de fertilidad y nacimiento de niños. And her temple in Ephesus. Y su picture. templo, como ves ahí was one of the grandest temples in all the Roman Empire. Era el templo más bello y grande en el Imperio de Roma. It was larger and more elaborate than the Parthenon. Era más grande y más bonito que Apondaman. And people would travel from Mataron. Me van a disculpar porque yo no nací en ese tiempo. People would travel from all over the world to Todo see mundo this venía de todo el mundo a ver el templo. Ephesus was considered a very sophisticated Efesios city. Era una ciudad muy sofisticada. It had one of the first outdoor shopping malls in the entire world. Tuvo el primer uh, uh, ¿cómo se llama? mall de afuera que, que, que se inventó. Allí era. Todo el mundo. So Del mundo. There was a whole section of the city dedicated for shopping. Era un lugar que nosotros nos encantaría. Era like puro an shopping. Walking mall. Era como un walking mall, donde se andaban los malls más grandes, los primeros que hubo. They had a massive theater right in the middle of the city. Tenían un teatro masivo, como ven ahí. It sat 24,000 people. 24,000 personas podían sentarse en ese teatro. They also had an Olympic stadium. Y tenían un estadio olímpico. It had all the luxuries of a Roman city. Todos los lujos de la ciudad romana. When Paul arrived there in 54 AD. Pablo llega el 54 antes de Cristo. He found a few disciples of John the Baptist. Se dio unos discípulos de Juan el Bautista. There was about 12 of them the scripture era, says. Eran 12 dice la escritura. And everything I'm telling you. Y todo lo que yo les estoy diciendo is in your Bible. You está can read it palabra. for yourself. Tú puedes leerla. Está en Hechos 19, 20, como ven. Y Efesios, el libro de Apocalipsis. The first question Paul la primera pregunta que Pablo les hizo when he found them, he said, cuando los encontró Have you received the Holy Spirit? ¿Han recibido el Espíritu Santo? Question number one. Es la primera pregunta. The most important question we need to ask. La primera pregunta que uno tiene que preguntar. Because we can't do anything else. No podemos hacer más. Until we have him. Al no sea que hayamos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida. Their response is we haven't even heard of the Holy Spirit. Nosotros ni hemos escuchado el Espíritu Santo. So Paul prayed with them and so loved them. So Pablo oró y llegaron al Señor. To be filled with the Spirit. Y fueron llenos del Espíritu Santo. And as was his custom, he would go to the synagogues every. Every day to teach y 
su, con, su costumbre ir a la sinagoga a hablarle a los judíos but todos what, los días pero lo que estaba predicando era Jesús ya era ofensivo a los so judíos after a few months of that, después he, de unos meses he took those 12 People, llevó esas dos personas and he went to the neighborhood library, y fue a la librería vecina and began to meet with them there. y allí se vieron en la, la librería a chapter meeting. era un capítulo 12 people, 12 personas meeting in library. Eh, viéndose en la librería in fact, the Ephesians would take the middle of the day off. los Efesios ya agarraban el mediodía About a three hour block of time, they would eh, take off for lunch. tres días y se iban a, a la hora de almuerzo and to go home and rest iban a descansar so I guess it's kind of the siesta idea. es el, como la siesta el tiempo de la siesta so because of that the library was empty during se, that time si of the day toda la librería se le quedaba todo el mundo quedaba sola y ellos iban so he began to meet with them daily and es, instruct and he taught them the ways of Jesus y él les, les enseñaba el, la manera de Jesús the very things that we were just talking about lo que estábamos hablando he taught them how to proclaim les, the kingdom of God él les enseñó y les enseñó cómo proclamar el reino de Dios to heal the sick and to y release the cattle enfermos y, y sorda los cautivos and the scripture says that all the Jews dice que todos los judíos and the Greeks who lived in Ephesus, y los griegos que vivían en Efesios all across Asia Minor, y todo en Asia Menor heard the word of the Lord, escuchó la palabra de Dios because of these 12 people. Por, por esos 12 personas que se les enseñó now Asia Minor is Asia Menor es como equivalente to the nation of Turkey, a la nación de Turquía, the northern parts of Syria, Lebanon, norte de Siria, was considered Asia Minor. Se llamaba Asia Menor. So because of this chapter meeting, por este capítulo que había, everybody in the city, todos en la ciudad, and people all across the country, y todo en toda la nación, knew about Jesus. Se dio cuenta de Jesús. That's a significant statement. Eso es un, es un dicho significante. Does this city know that your chapter is here? ¿Usted cree que su ciudad sabe que existemos aquí are en they, el valle? Are they hearing about Jesus because your chapter? Están oyendo de Jesús porque ustedes están hablando. It says great miracles were performed throughout the city of Ephesus. Muchos milagros fueron hechos en el allí en Éfeso. And the fear of the Lord came over many people in the city. Y el algo muy importante el temor de Dios llegó en toda la ciudad. You see, because that chapter became a center of power. Porque ese ese capítulo se hizo centro de poder. The scriptures say that many began to honor the Lord. Dice que muchos comenzaron a honrar al Señor. Many people would confess their sins. Mucha gente confesaba sus pecados. And even those who were involved in sorcery would bring their souls. Y algunos que estaban en brujería traían into the the temple, the uh, theater area. Y llevaban al teatro los ídolos. And piled them up. Y los montonaban. And set them on fire. Y les prendían fuego, renunciando a la hechicería. It says that Paul and the Christians in Ephesus began to have such an impact. Pablo y los eh, discípulos hicieron tanto impacto that the people would stop buying the little uh, statues of Artemis. Que ellos se paraban en los uh, ídolos que tenían en Artemis. They would take into the temple to worship Artemis, and they would buy these little statues unos that were like uh, religious relics, so Eran to speak, that they would carry with them. Que, uh, con ellos. It was a big business in Ephesus. Era un muy a lot of people made money making these things. Vendían esos de de craftsmen and silversmiths. Sí, hacían, eh, toda la artesanía y todo lo que hacían it was a good business because people would come from all over the world to visit this temple and they'd pull, and they'd pull out their wallets and buy those little things but because of this chapter people stopped buying those things that's what it says right there in the book and it got these guys so angry claro que les movió el alma y se enojaron porque ya no había monis. That they started a riot in the middle of the city. Y empezaron a protestar en el centro de la ciudad. And they went and found Paul. Y fueron a buscar a Pablo. And they went and found the people in this chapter meeting. Y fueron a buscar los del capítulo. And they drug them out into the street. Y los arrastraron a la calle. And led them into the theater. Y los llevaron al 
inmediato. And they worked up a big riot. Y hicieron una protesta grande, masiva. And the scripture says that many people would come into the theater to see what was happening. Y muchos llegaron a ver qué estaba pasando. And they would all start chanting the great God Artemis. The great God Artemis. El Artemis, el gran Dios de Artemis. But a funny line there says that most of the people in there had no idea what they were yelling. Pero ni sabían lo que estaban gritando. Era que como yo lo vi ahí, voy a gritar lo que él está gritando. Why are we here? What are we doing? ¿Qué estamos haciendo aquí? But the the uh, the craftsman. Pero el hombre que hacía la artesanía le acusó le acusó a sus seguidores de Pablo que no estaban honrando al templo de Artemis y estaban haciendo riot ¿cómo se dice riot en español? huelga huelga Sí, el guato. And they were ah, sí, la manifestación, claro. And they, and they were impacting their business. Y estaban impactando su negocio. And they were ready to kill them right there, to y stone estaban them listos death. para matarlos y para apedrearlos. When the city manager came in to call Cuando the crowd, el manejador el mayor de la ciudad llega, and he said to them, listen, these guys are not dishonoring mire, God. Mire, no están artists. deshonrando a nuestros dioses. And they're not, they're not causing the problems that you're saying. No están causando lo que ustedes están If you want to make a charge against them, do this in the court. Si tú quieres darle demandas, vete a la corte y ponle la demanda en la corte. Pero quítense de la calle. But that's what an impact that chapter had on the city. Y es eso lo lo que hizo ese capítulo impactó todo eso. Because of their activity, the whole city. Por su actividad, toda la ciudad está, pero en cómo dijiste en huelga, manifestación, enojados. After some time there, Paul, I think, spent three years there, and then he left to go to Jerusalem. Duró tres años allí, yo se fue a Jerusalén. And after that, y después uh, de eso, the apostle John came to Ephesus. El apóstol Juan vino al templo de Éfeso. And he led Ephesus. the believers in Ephesus for a time. Y él le tocó lidiar con los que estaban creyentes que estaban en la ciudad. In fact, while he was there, that's when he wrote the uh, Gospel of John. Cuando él estuvo allí, escribió el libro de Juan. The letters of John. El, el cartas de Juan. And while he was living there, he was exiled to the Isle of Patmos, and he wrote the <laughs> y, Book of Revelation. Y después se fue a Acapulco. Isle of Patmos. De allí. And he wrote the Book of Revelation. Y escribió el libro de Apocalipsis. All of that happened during his time in Ephesus. Todo el tiempo que estuvo allí. There's, there's a story in a book called the Acts of John. Hay un libro que es los Hechos de Juan. It's not a book that's in the Bible. No está en la palabra de Dios. But it was believed to be a book that was written by one of John's traveling companions. Había un compañero que viajaba con Juan. Where he was, se dice que he was just telling the stories of all that John did wherever he went. De todo lo que hacía John y lo que And in this book, Juan, it tells one story where John went into the temple. En una historia dice que fue Juan al templo. To challenge the people who were worshiping Artemis in the temple. A retar a los que estaban alabando a los ídolos. That's pretty bold. Eso es valiente. So they're in there worshiping. Ahí están alabando a la Diana o como se llame y llega por Juan y dice oye. And he stands in the middle of them and he starts praying to God. Y él se pone en el centro de ese templo y empieza a alabar a Dios. As loud as he can. Con una voz fuerte. He just starts praying. Empieza a orar. And the and the book the story says. El libro dice. When he finished praying. Cuando él termina de orar. The altar cracked into pieces. Se fue el altar y se quebró por la mitad. And part of the temple started to crumble. Y y parte del templo empezó a desbaratarse. And it said that many people came to Jesus because y muchos of llegaron a Jesús por esa manifestación de poder. Now, we don't know how true that story Yo is. No sabemos qué tan cierto es esa historia. But it's a good story. Pero es una buena historia. <laughs> But the key here that I want you to see is that la llave que yo quiero que ustedes vean. Before Paul came to Ephesus, po Pablo llegara a Efesios. It was the center of worship. Era el centro de adoración. For the Roman religion. Para los romanos religiosos. In the course of 30 to 40 years. En el curso de 30 a 40 años. It became the center of Christianity. Se hizo el centro de cristiandad. Wow. That's transformation. Eso es transformación. That city was completely different. La ciudad era completamente diferente. But I wanted you to see this also. Quiero que también vean esto. In the book of Revelation. En el libro de Apocalipsis. In chapter two. En el capítulo dos. 
Jesus has words for the city of Ephesus. Jesús tiene palabra por la gente de Efesios. So it became it became the center of Christianity. Se hizo el centro de cristiandad. For many years. Por muchos años. But even the believers in that city started to falter. Pero aún esos creyentes empezaron a caerse. Things changed. Las cosas cambian. Something went wrong. Algo pasó. And here's what Jesus said to yes, the city. Lo que le dijo a la ciudad. Jesús to, le dijo a la ciudad. To, to the believers in the city. A los creyentes. He said, "I know that you have persevered." Yo sé que has per per uh, perseverado. And you've endured hardships for the sake of my name. Y has aguantado por mi nombre. And you have not grown weary. Y no te has cansado. But I have this against you. Pero yo tengo esto contra ti. You have abandoned the love that you had at first. Has abandonado el amor, mi primer, el primer amor. Remember then how far you have fallen. Acuérdense que tanto se han caído. Repent. Arrepiéntanse. And do the works that you did at first. Haz el trabajo que me hacías al, al principio. Otherwise, otherwise I will come to you and remove your lampstand from its place. A no sea así, yo vengo a removerte y... Y, eh, remove your lamp stem from it. y te quito la luz de este lugar In other words, remove your influence. Tú, te voy a quitar las influencias que tengas remove your place in the work of the kingdom. y te voy a quitar de la influencia y el lugar que tú tienes en el reino de Dios There's four important things here. cuatro cosas importantes And I really think that this is what the Lord's saying to our fellowship. y yo creo que es lo que el Señor nos está diciendo a esta hora la eh, one, fraternidad número uno sea honesto usted mismo este día de dónde está usted con el Señor en dónde está parado con el Señor Are we trusted in our ten steps? estamos confiando en nuestros pasos los 10 que teníamos o estamos confiando que hay que hacerlo como Nicaragua, Honduras y Sudamérica o estamos poniendo la confianza personal en Jesús Have we fallen from our first love? nos hemos desenamorado del Señor como el primer amor Remember acuérdense what God did at the beginning. ¿Qué hizo Dios en el principio contigo? That's what we've been pointing to. Eso es lo que estamos apuntando. What did God do in the beginning ¿Qué es lo que Dios hizo en el principio, en esta fraternidad? So be honest about where you are with God. Sea honesto, ¿dónde estás con Dios? Remember what he was doing at the beginning. Acuérdate lo que estaba haciendo en el principio. And repent. Y arrepiéntete. Repent literally means to change the way you think about things. La palabra things. arrepentir quiere decir que te que te say again the repent say again so I can follow you. Literally, literalmente quiere decir cambia la manera que tú piensas. Now you can't change the way you think if you're not going to be honest about where you are. No puedes cambiar cómo vas a pensar si no vas al primer paso que es seas honesto contigo donde estás con Dios. Maybe it's time that we change the way we think about how we do things in the fellowship. A lo mejor es es tiempo de cambiar cómo hacemos las cosas en la fraternidad. Maybe we need to look back to what God was doing at the beginning. A lo mejor tenemos que recordar qué hizo Dios en el principio. And then return. To the works of Jesus. Regresa a los trabajos del Señor. Return and put Jesus at the center of this fellowship. Regresate.